Welcome to sit9.com. In this video, itutuloy natin yung alipka-aral ng integers. Ano? And uh, from the previous video, pinag-aralan natin na pag positive yung number, pwede natin siyang i-represent as uh, movement to the right. At pag negative yung number ay pwede natin siyang i-represent as movement to the left. No? So for example, yung positive 8 plus negative 5, kung saan ka magsimula, kung ano yung first number mo, palagi ka magsimula sa 0. So, pwede natin sabihin, uh, positive 8 is a movement from 0, 8 units to the right. No? So, 8 units dito. And from there, no? kung saan tayo huminto, this is positive 8. Kung saan tayo huminto, doon tayo magsisimula ng pangalawang movement natin. So, from here, magmumove tayo ng 5 units. Estimate lang ito, no? Hindi na naman natin kailangan talaga ng, ng uh, 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 accurate na number line. So, this is negative 5. So, from here, makikita natin na hindi siya lumagpas ng 0 kasi mas mahaba nga naman yung uh, movement pakaanan, ano? So, ibig sabihin nito, anong impl ang implication nito is Ang implication nito is that kung alin man yung mahabang movement, yun ang sign mo. Dito, ang mahabang movement is yung positive, di ba? So, ang magiging sagot nito is positive. No? So, this is positive, no? Kung anong number na yan, obvious naman dito, so meron kang 8 pa kanan, tapos binawasan mo siya ng 5, no? So, ang, ang pupuntahan nito ay 3, no? Positive 3. So, from from the discussion above, mahuhulaan ba natin kung ano magiging sign ito? Negative 11 tsaka positive 10. So, pag nag-add tayo, kasi nga, mas mahaba yung 11, pupunta ka ng 11 to the left, tapos 10 to the right, ang magiging sagot natin dito ay negative, no? Kasi mas mahaba yung uh, movement dun sa 11. So, magiging negative. Mahulaan nyo na ba? Negative 1, di ba? Kasi, pupunta ka ng 11 pa kaliwa, tapos pupunta ka ng 10 pa kanan. So, meron ka pang isang natitira. At ang magiging sagot mo dyan, negative. Kasi, mas mahaba nga naman yung movement dun sa negative 11. So, ito yung sinasabi natin absolute value, no? Actually, the movement or the distance from 0 is a absolute value. So, alin man ang mas malaking absolute value, yun ang magiging sign ng yung sagot. So, sa number 1, ang malaking absolute value ay 8. No? And at sa number 2, ang mas malaking absolute value ay negative 11. Kasi the absolute value of negative 11 is 11. Okay, so kung hindi nyo masyadong alam yung absolute value, panoorin nyo yung ating uh, video on uh, definition of absolute value. Okay, let's proceed to number 3. Dito, meron tayong tatlong given. Meron tayong positive 3. No? This is also positive. Positive 8, tsaka negative 11. So, pag maraming given, ang pinaka-strategy is pagsamasamahin mo na yung positive at then, and then, pagsamasamahin lahat ng negative bago ka mag-add, no? So, from here, uh, positive 3, tsaka positive 8 is just 11, so, these are positive numbers. So, para lang tayo nag-add ng ating uh, ordinary numbers na alam natin from elementary school. And then, from from positive 11, saka natin i-add yung negative 11. Ano mangyayari dito? So, 11 plus negative 11, pupunta ka ng 11 sa kanan, and then pupunta ka ng 11 pa kaliwa. Saan ka, saan ka babalik? So, from 0, no? Pupunta tayo ng 11, pa kanan. 11, pa kanan. And then, 11 din pa kaliwa. So, paano yun? Ano ang length niya? Pareho lang, di ba? So, 11, pa kaliwa. Which represents negative 11. So, pareho ang length nila, di ba? So, saan-saan siya? Magsistop doon siya sa 0. So, 11 plus negative 11 is equal to 0. 
at siguro alam nyo na yan, ano? 12 plus negative 12 is 0 and then 100 plus negative 100 is also 0 or in general a plus negative a is equal to 0 okay so this is this is very important no? isa siyang isa yung property ng addition which is we discuss natin later pero dito ah uh, pwede na natin siyang makuha based on sa example number 3 sa number 4 Dalawa naman yung negative, negative 12 at negative 17. So, pwede natin siyang kunahin natin yung 15 and then plus negative 12 at negative 7. Sabi natin, pag parehong negative, i-add lang natin and then copy the sign. So, kasi pupunta ka ng 12 pa kaliwa and then pupunta ka ng 7 pa ka kaliwa again. So, it's the same as pumunta ka ng negative 19 pa kaliwa or ng 19 na uh, units pa kaliwa. Ang uh, na-discuss ko ito sa part 1 ano, ng video na to So, uh, click nyo lang yung link sa baba kung hindi nyo masyadong magets. So, negative 19 plus 15, pumunta ka ng 19 sa kaliwa and then pumunta ka ng 15 sa kanan. Ano magiging sagot mo? Negative kasi mahaba yung mas mahaba yung nilakad mo pa kaliwa or mas, mas mahaba yung movement. So, negative ang sagot Tapos, negative 19 pa kaliwa, and then 15 pa kanan. So, may natira kang 4 steps. Or, sorry, 4 units. Okay? So, negative 4. Lastly, meron tayong dalawang positive at dalawang negative. So, unahin mo na natin yung dalawang positive. 9 at 2 is 11. Again, pag positive, you don't really need to put the plus. No? And, Yung susunod is negative 5 plus negative 10 is negative 15. Sorry. This is negative 15. Kailan natin ang konting sa taas. So, ilan ang, ilan ang, or ano magiging sign ng sagot? So, magiging negative kasi mas mahaba nga naman yung negative 15. Or, mas malaki yung absolute value ng negative 15 sa Absolute value ng 11. So, negative, siguro alam nyo na yun, yun natin kailang specify. So, yan yung um, summary ng ating, or yan yung uh, pinaka-strategy in adding uh, integers using the number line. So, kailangan ma-visualize ninyo yan kasi mas madaling mag-add ng integers pag uh, kaya nyong i-visualize. So, na video ay pag-aaralan naman natin kung paano naman gamitin yung representation na chips on adding integers. So, maganda kung marami kayong strategies para kahit paano meron kayong pagpipilian kung alin man yung uh, mas gusto ninyo or alin man yung mas madali para sa inyo. Okay, so kung para makatanggap kayo ng mga videos, every time na mag-post ako dito sa siptayan.com ay uh, pwede, nyong, pwede kayo mag-subscribe sa YouTube sa baba nitong video na ito ay merong nakalagay yung subscribe button. Sa YouTube ito ay iba yung sa sipnayan.com. Um, subscribe kayo by clicking the button. Okay, maraming salamat and see you in the next tutorial.